Der Schwarzwald, Deutschlands höchstes Mittelgebirge, eine der beliebtesten Urlaubsregionen Deutschlands und ein lohnendes Ziel für Motorradfahrer. Für Kathi und mich ist es außerdem die erste Etappe unserer ersten gemeinsamen großen Reise. Richtig gehört, viele haben es sich gewünscht, Kathi ist wieder mit dabei. Was erwartet euch in diesem Video? Freut euch auf weite Blicke ins Land, sowohl von oben als auch von unten, die letzten Bären des Schwarzwaldes, eine der bekanntesten Weinregionen Deutschlands, die höchsten Wasserfälle unseres Landes, zumindest außerhalb der Alpen, die eine oder andere Ruine und natürlich viele schöne Straßen und enge Kurven. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid. Los geht's! Die Hohe Warte bei Pforzheim. Dieser 40 Meter hohe Aussichtsturm ist der Startpunkt unserer Tour. 14 Tage lang reisen Kati und ich einmal von Nord nach Süd durch den Schwarzwald und dann weiter entlang der Deutschen Alpenstraße. Geplantes Ziel der Route ist die Rossfeld Panoramastraße im äußersten Südosten Deutschlands. Für die Alpenstraße folgt hier demnächst aber noch ein eigenes Video. Es ist unsere erste gemeinsame große Tour und während ich so etwas mittlerweile öfter mache, ist es für Kati nach einer Norwegen-Tour erst die zweite größere Tour überhaupt. Mal sehen, was sie am Ende dazu sagen wird. Ach ja, was waren wir da noch zuversichtlich, dass diese Reise genauso reibungslos ablaufen würde wie zum Beispiel meine Nordkap-Tour. Aber ich will hier nicht zu viel spoilern, zu den Tiefpunkten der Tour kommen wir noch früh genug. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Nein? Dann startet die Motoren und lasst uns beginnen. Als erstes wollen wir uns die nicht weit entfernte Klosterruine in Hirsau ansehen. Hier lernen wir direkt eine Eigenart der Schwarzwälder kennen. Sie sperren bei Straßenarbeiten gleich den ganzen Ort ab und jagen einen per Umleitung einmal um den Pudding. Und so juckeln wir hier munter dutzende Kilometer Umweg durch den Wald. Das passiert natürlich auch erst gefühlte 5 Meter vor dem Ziel. Damals dachte ich noch, das würde nur dieses eine Mal während der Reise passieren. Ach Chris, was warst du naiv. Die Klosterruine in Hirsau. Das im Jahre 1092 nach Christus geweihte Kloster bietet heute als Immobilie mit Potenzial jede Menge Raum für kreative Köpfe. Kati hat sofort das Bedürfnis, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und fängt an zu spielen. Anscheinend spielen wir jetzt Verstecken. Ich seh dich! Da ist sie. <lacht> Idealer Raum auch für junge Familien, da sich auf dem Gelände ein Kindergarten und eine Schule befinden. Kein Witz, der Schulhof befindet sich sprichwörtlich in der Ruine. Wie geil ist das denn? Auch das Finanzamt befindet sich hier. Sehr praktisch, da kann man in der Klosterruine direkt mal für eine niedrige Steuerlast beten. Es wird nicht die einzige Ruine bleiben, die wir auf unserer Reise besuchen. Doch erstmal steigen wir wieder aufs Moped und setzen unsere Reise in Richtung Westen fort. Ich war seit bestimmt 15 Jahren nicht mehr im Schwarzwald und seitdem hat sich hier einiges getan. Unter anderem haben sie bei Bad Wildbad einen Baumwipfelpfad gebaut und den wollen wir uns mal ansehen. Aber natürlich können wir in Süddeutschland im Hochsommer nicht in Motorradkombi wandern gehen. Und Kati fährt natürlich nicht nur mit dem Kleidchen bekleidet, das sie in der Ruine getragen hat. Stattdessen ziehen wir uns immer wieder um. Die Leute schauen nicht schlecht, wenn man auf einem Parkplatz plötzlich die Hose runterlässt. Trotzdem hat Kati mit ihren Schuhen einen kleinen Vorteil, als wir den etwas über 600 Meter langen Pfad entlang wandern. Oha. Ich 
Natürlich. Furchtloses Kati schreitet wieder voran. Nee, das ist überhaupt kein Schuhwerk für sowas. In meinen Stiefeln balanciert es sich zum Beispiel auf den verschiedenen Stationen einfach nicht so leicht wie in ihren kleinen Schüchen. Am Ende des Pfades erwartet euch der 39 Meter hohe Aussichtsturm. Von hier aus könnt ihr bei schönem Wetter bis ins Rheintal und zur Schwäbischen Alb sehen und wer Lust hat, kann den 614 Meter langen Rundweg bis zur Spitze laufen und den Rückweg mit einer Rutsche in der Mitte abkürzen. Nur einen kurzen Marsch entfernt steht mit der Wildline auch eine 380 Meter lange und bis zu 60 Meter hohe Hängebrücke. Da wären wir auch gerne drüber gegangen, aber was soll ich euch sagen, 9 Euro pro Person an Eintritt ist schon heftig, vor allem wenn man vorher schon 11 Euro pro Person für den Baumwipfelpfad bezahlt hat. Da fahren wir lieber weiter und gehen für das Geld irgendwo unterwegs noch ein Eis essen. Als letztes Ziel des Tages hat sich Kathi einen Besuch des alten Schlosses zu Hohen Baden gewünscht. Also los geht's! Während der Fahrt denke ich mir wiederholt, dass mich der Schwarzwald an vielen Stellen sehr an Schweden erinnert. Mittelgroße Hügel, grüne Täler, Fichten, Kiefern und kilometerlanges Rollen lassen. Und hin und wieder eröffnet sich ein weiter Blick ins Tal, so wie hier. Und beim nächsten Blick in den Rückspiegel fällt mir auf, dass Kathi ist ja weg. Ich drehe also auf dem nächsten Parkplatz um und drehe auch ein bisschen den Gashahn auf, es könnte ja was passiert sein. Sie hat aber zum Glück nur am Parkplatz angehalten und erzwingt so eine Pause. Und recht hat sie, wir sind ja im Urlaub und nicht auf der Flucht. Von hier kann man am Horizont das Rheintal und die Ausläufer von Baden-Baden unserem nächsten Ziel sehen. Dieser Aussichtspunkt befindet sich übrigens an der L76B, der wir gleich weiter in Richtung Baden-Baden folgen. Fahrt ihr eine super Sport, dann habt ihr hier bis zu einem bestimmten Punkt sehr viel Spaß. Ab diesem Punkt empfehle ich euch aber eine GS oder eine vergleichbare Reise-Enduro. Denn bis hier, super Asphalt, schöne Kurven, 12% Gefälle, alles toll. Genau hier, zack, Rumpelpiste, ganz üble Schlaglöcher. Jiha und das mitten in der Kurve. Es war bereits jetzt ein langer Tag und es ist wirklich drückend heiß, wir haben eigentlich keine Lust mehr noch das alte Schloss in Baden-Baden anzusehen. Aber ich bin im Nachgang doch froh es getan zu haben, denn die Aussicht ist wirklich schön. Quasi direkt vor dem Schlossberg hört der Schwarzwald auf und es beginnt das weite Rheintal, die Vogesen sind am Horizont zu erahnen. Das schönste am Schloss ist allerdings der Baum, der ganz oben in der Mitte im Schloss im Hang wächst. Als wir wenig später die letzten Kilometer in Richtung Campingplatz zurücklegen, zieht sich der Himmel am Horizont bedrohlich zu. Sobald wir am Campingplatz angekommen sind, will ich deswegen bloß noch schnell das Zelt aufbauen und Feierabend machen. Stattdessen verbringe ich den Abend in der Notaufnahme. Was ist da denn passiert? Chris, erklär es uns bitte. Oh Mann, deine Stimmung ja. ist gerade echt wie das Wetter. Ah, es geht. Nein. Was ist gestern passiert? Wir wollten gestern eigentlich nach dem äh, alten Schloss in Baden-Baden nur noch zum Campingplatz schön genau. das Zelt aufbauen. Hier hinter uns gemütlich eine Runde in unserem kleinen oder auf unserem kleinen Feldherrenhügel hier den Abend verbringen. Was ist stattdessen passiert? Äh, Klein Christian hat das Zelt aufgebaut und hat dafür aus Schweden eine schöne kleine Grenzforsch-Axt, ein schönes kleines Handbeil und ich sage ja immer, meine Werkzeuge müssen scharf und rostig sein. Das ist mir in diesem Fall ein bisschen zum Verhängnis geworden, denn dieses Beil ist scharf und rostig. Ja, und aus irgendeinem Grund, das ist mir gar nicht aufgefallen, war die Lederscheide nicht drauf. Das heißt, ich haue mit dem stumpfen Kopf hinten die Heringe rein, das Ding springt zurück. Zack. Ja, gemütlicher Abend zu Ende. In die Hand, Notaufnahme, sechs Stiche genäht. Müssen wir gleich mal gucken, ob ich damit weiter Motorrad fahren kann. Ich bin voller Hoffnung, aber es darf natürlich nicht wieder aufgehen. Zu allem Überfluss, es hat aber wieder angefangen zu regnen. Also irgendwie, ich bringe der Kati in diesem Urlaub kein, kein Glück. Entweder Bullen, Hitze und Platzregen oder Nieselregen und kalt oder Chris ist halb tot. Wobei, so ein Wetter, wenn er sich auch halten würde, wäre es eigentlich noch gar nicht so schlecht. 
Es ist angenehmer als die Bullenhitze. Ja, das stimmt allerdings. Ich kann nur nicht mit Handschuh fahren, das heißt, ja. der Verband wird nass. Naja. Ja, richtig. Gucken wir mal, was der Tag weiterhin so bringt. Und was hat Kati so in der Zeit gemacht? Och, der ging's gut. Die hat währenddessen auf dem Campingplatz ein paar Aufnahmen gemacht, hat neue Freunde gefunden und war lecker essen. Ich gönne es ihr, denn mit ins Krankenhaus durfte sie nicht. Ist die Reise damit zu Ende? Oh, mit Blick auf die Restlaufzeit dieses Videos wohl eher nicht. Aber am nächsten Morgen habe ich schon erhebliche Probleme. Der enge Handschuh und die Nässe lassen mich für die Naht Schlimmes befürchten. Zum Glück liegt die Naht an einer Stelle, auf die beim Schalten kaum Druck ausgeübt wird und nur deswegen kann ich die Reise überhaupt noch fortsetzen. Und der Dock hat die Fäden extra so gesetzt, dass ich maximale Bewegungsfreiheit behalte. An dieser Stelle möchte ich den Betreibern des Campingplatzes nochmal herzlichst dafür danken, dass die Tochter des Hauses mich abends noch ins Krankenhaus gefahren hat. Ich denke, das geht weit über die übliche Gastfreundschaft auf Campingplätzen hinaus. Wenn ich nochmal in der Gegend bin, werde ich auch auf jeden Fall wiederkommen. Genau in dem Moment, in dem wir den Campingplatz verlassen, fängt es auch schon an zu regnen. Und natürlich treffen die Tropfen meist genau die Mitte der Linse, um das Bild so richtig schön zu stören. Unser erstes Ziel heute ist das Kloster aller Heiligen oder eher seine Ruinen. Auf dem Weg dorthin nehmen wir ausschließlich kleine Straßen, ihr wisst schon, wegen der Aussicht und der Landschaft. Wie schön, dass man von der vor lauter Nebel und Regen aber kaum etwas sieht. Aber immerhin reißt es an ein paar Stellen stark genug auf, dass man einen schönen Überblick über die wolkenverhangenen Täler hat. Richtig schlimm wird es aber in dem Moment, als wir die Ruine erreichen. Richtig schöner Landregen. Die meisten Aufnahmen kann ich deswegen vergessen, man sieht vor lauter Tropfen auf der Linse rein gar nichts. Das sehen die hier auch nicht auf. Jetzt kommen die scheiß Touristen in Motorradklamotten und lassen sogar den Helm an. Das Kloster wurde Ende des 12. Jahrhunderts gegründet, die Kirche wurde allerdings 1804 vom Blitz getroffen und verfällt seitdem mehr und mehr. Einer der Gründe, warum ich hierhin wollte, ist die Sage vom Moospfaff. Das ist ein Geistlicher, der hier im 30-jährigen Krieg eine Hostie verloren haben soll und dessen Geist hier bis heute umherwandert, um sie wiederzufinden. Leider hat er uns während unseres Aufenthaltes nicht die Ehre erwiesen, es sei denn, ihr könnt ihn irgendwo in den Aufnahmen entdecken. Ah, so toll es ist ja, komplett alleine zu sein. Äh, bei 10 Minuten Trockenheit, das wäre toll, seit wir am Campingplatz los sind. Es schüttet und schüttet und schüttet und schüttet immer weiter, immer weiter. Hm, naja, wenigstens ist es nicht kalt. Neben der Klosterruine gibt es nicht weit entfernt auch die allerheiligen Wasserfälle. Die hätten wir uns auch gerne noch angesehen, aber ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Auf dem Weg dorthin war es bereits sehr rutschig und wir wollen unser Glück nach meinem Unfall gestern und den Wetterkapriolen heute nicht weiter strapazieren. Ich sehe mich schon ausrutschen und auf die Hand fallen, äh, nein danke. Auf halbem Weg zu den Wasserfällen drehen wir daher wieder um. Aber kleine Wasserfälle hatten wir ja auch bereits an der Ruine. Wie sagt man in Aachen, wir sind sickennass. Wir fahren daher bereits jetzt unsere Unterkunft für die Nacht an, um unsere Sachen zu trocknen und hoffentlich am Nachmittag ohne Regen weitermachen zu können. So, nachdem wir bei den Allerheiligen Wasserfällen sprichwörtlich baden gegangen sind, äh, haben wir eine kleine Planänderung vorgenommen. Wir haben für heute Abend eine Unterkunft gebucht, unweit der Allerheiligen Wasserfälle und da sind wir jetzt einfach schon äh, viel früher hingefahren. Haben unser nasses Zeug, das war wirklich viel, überall im Raum ausgebreitet, lassen das jetzt trocknen und nutzen das hier so ein bisschen als Ausgangsstation, um noch ein bisschen was von der Gegend zu sehen. Wir haben noch ein, zwei äh, Gegenden, die wir abklappern möchten, aber ihr müsst noch mal das Zimmer sehen. Wir haben nämlich <lacht> das 80er Jahre Retro-Zimmer. Und das aktuell eine Bombe eingeschlagen ist. Hier ist eine Bombe eingeschlagen, ja. Durcheinander, wie sonst das? Ne? Ja, aber überall unseren Scheiß ausgebreitet. Alles, was irgendwie trocknen muss. 
Ah, vor allem die Ecke hier. Man erkennt es jetzt nicht gut. Da hängen eine Zeltbahne, zwei Schlafsäcke, Katis Jacke. Ach so, die andere Zeltbahn. Wir haben ja noch ein 80er Jahre Retro Badezimmer. Die andere Zeltbahn hängt dann hier zum Trocknen. Man beachte diese wunderschönen Fliesen. Es ist ulkig, knuffig. Und wo geht's jetzt hin? Bären und Wolfpark. Ja, Bären und Wolfpark. Wolf ja, Wuffels. <lacht> genau. Wir satteln um auf nur noch ein Motorrad und fahren mit meinem Hobel zum alternativen Wolf- und Bärenpark in Bad Rippolzau Scharpebach. Die Ortsnamen hier sind der Knaller. Unsere Unterkunft befindet sich beispielsweise in Bad Peterstal Griesbach. Ich kann mir die Namen bis heute nicht merken und ich habe eigentlich ein sehr gutes Ortsgedächtnis. Der alternative Wolf- und Bärenpark ist ausdrücklich kein Tierpark oder Zoo, sondern eine Auffangstation für missbrauchte Tiere. Viele von ihnen stammen aus Osteuropa und waren vorher Zirkustiere, andere wurden ihr Leben lang in Zwingern gehalten oder für Kämpfe abgerichtet. Es gibt nur eine einzige ehemalige wilde Bären namens Joka. Von ihr stammt der Braunbär Bruno ab, der 2006 in Bayern als sogenannter Problembär erschossen wurde. Die beiden wurden durch Fütterungen zu sehr an Menschen gewöhnt und während Bruno erschossen wurde, kam Joka in Gefangenschaft. Einer der Bären war sogar ein Restaurantbär und vor meinem Besuch hier wusste ich nicht mal, dass es so etwas gibt. Da wird ernsthaft ein Braunbär in einem Restaurant als Belustigung der Zuschauer angekettet und hat dort gefühlt nur einen einzigen Quadratmeter Raum zum Leben. Um es anschaulicher zu machen, könnt ihr euch im Park selbst in einen entsprechend großen Käfig stellen. Das war das Leben dieser Bären vor ihrem Einzug in den Park. So viel zum Thema, der Mensch wäre die Krone der Schöpfung. Hier legt man den Fokus daher auf eine artgerechtere Haltung. Viele Tiere sind jetzt schon seit Jahren hier und haben genug Raum und Schutz, um sich zurückzuziehen, doch man merkt ihnen ihre Traumatisierung immer noch an. Diese Bären hier heißt Franka und läuft den ganzen Tag eine liegende Acht in den Rasen. Immer dieselben paar Meter. Diese Verhaltensauffälligkeit kommt daher, dass sie jahrelang in einem dunklen und engen Raum gehalten wurde, wo sie immer nur im Kreis laufen konnte. Den Rest ihres Geheges beachtet sie kaum. Um die Tiere aus diesem untypischen Verhalten zu reißen, kommen sie hier außerdem auch in Kontakt mit Wölfen und Luchsen. Aber nach dem Regen heute Morgen ist es jetzt am Nachmittag wieder drückend heiß, von den Wölfen sieht man außer einem Rascheln in den Büschen daher nicht viel. Nur die Bären tummeln sich rund um die Wasserlöcher. Den Rückweg verbringen wir wieder standesgemäß mit dem Fahren eines Umweges, yay! Wir sind Luftlinie nur 8 Kilometer vom Hotel entfernt, der schnellste Weg wäre 17 Kilometer lang, wir müssen aber bedingt durch eine Baustelle über 30 Kilometer Umweg fahren. Wenigstens fahren wir unter anderem mit der Schwarzwald-Hochstraße und der B28 schöne und kurvige Straßen, die ich ohne Gepäck jetzt auch mal etwas sportlicher nehmen kann. Unser Hotel besteht in normalen Zeiten eigentlich aus einem Hotel und einem eigenen Restaurant. Aufgrund der aktuellen Beschränkungen hat das Restaurant zu diesem Zeitpunkt aber geschlossen, wir dürfen trotzdem die Küche und den Gastraum nutzen, was wir auch gerne annehmen. Statt auf dem kleinen Gaskocher kochen wir heute also in einer Großküche und verbringen den Abend dann mit Billard und Dartspielen. Oh Mann! Am nächsten Morgen hat sich das schöne Wetter glücklicherweise gehalten, es kann also weitergehen. Und die Narbe ist auch noch nicht wieder aufgegangen, ich kann sogar vom Verband zu einem kleinen Pflaster wechseln. Mit Sack und Pack und wieder auf beiden Motorrädern geht es jetzt weiter zur Burg hohen Geroldseck. Das ist doch mal eine Burg. Nicht ohne Grund das Wahrzeichen der Region. Auf 523 Metern Höhe gelegen sieht man sie schon von weitem während der Anfahrt. Aber natürlich heißt das auch, dass man um zur Burg zu gelangen erst ein gutes Stück den Berg rauf muss. Auf dem Weg hinauf habt ihr die Möglichkeit mit einer kleinen Schleuder die Burgtore einzureißen. Vorausgesetzt, <lacht> ihr trefft das Ziel. Komm, jetzt aber, Sturm die Burg. Einfach nur Bock zu 
Mhm. Oh. Oder aber ihr klingelt einfach und hofft, dass euch jemand die Zugbrücke runterlässt. Hm. Zwingen und Schläge zum Läuten? Ja! Hallo? Jemand zu Hause? Oben angekommen habt ihr dann einen grandiosen Ausblick über die Umgebung. Wir sind übrigens ganz bewusst wieder an den Rand des Schwarzwaldes gefahren, denn unser nächstes Ziel, das liegt etwas außerhalb. Hm? Guck mal, hier ist der Kaiserstuhl. Das ist unser nächstes Ziel. Hm. Denn den Rest des Tages wollen wir am Kaiserstuhl verbringen, im berühmten Mittelgebirge und der ebenso bekannten Weinregion. Da wir auf dem Weg zur Burg Hohen Geroldseck hinter vielen, vielen LKW herschleichen mussten, nehmen wir diesmal den direkten und schnelleren Weg mitten durch die Rheinebene. Es ist bemerkenswert, wie schnell sich hier die Landschaft verändert. Eben ist man noch in der hügeligen Landschaft des Schwarzwaldes, von jetzt auf gleich ist man dann in der fast absolut flachen Rheinebene, ehe man gefühlt nur um eine Kurve fährt und plötzlich die ersten terrassenförmigen Weinberge des Kaiserstuhls vor sich hat. Der Kaiserstuhl hat nichts mit einem königlichen Sitzmöbel zu tun, sondern ist ein aus vulkanischer Aktivität entstandenes Mittelgebirge. Die Berge entstanden dadurch, dass sich Lava in vielen, vielen Schichten übereinander lagerte, in der Spitze bis zu 556 Meter hoch. Die Terrassen wiederum sind menschengemacht. Sie mussten angelegt werden, da der Boden durch die Lössschicht sehr erosionsanfällig ist und einfache Hänge bei Starkregen abrutschen könnten. Kleinere Terrassen wurden dann im Laufe der Zeit zu immer größeren zusammengelegt. Schon seit langer Zeit wollte ich mir diese Region mal anschauen und heute ist es endlich soweit. Als erstes steuern wir daher den Aussichtspunkt am Texas Pass an, um uns einen Überblick zu verschaffen. Aber so schön es hier ist, der Talkessel zwischen den Weinbergen hat auch einen großen Nachteil, es ist drückend heiß. Selbst für Kati ist es nur schwer auszuhalten. Keine Seltenheit hier, denn der Kaiserstuhl gehört zu den wärmsten Orten Deutschlands. Die Vogesen direkt nebenan in Frankreich halten den meisten Regen ab, während durch die sogenannte burgundische Pforte mediterrane Luft in die Region strömt. Besonders für Kati kommt hier einiges zusammen. Lange Etappen, die Wetterumschwünge, Hitze und Schlafmangel machen sich langsam bemerkbar. Dann kann ich auch endlich mal meinen Sonnenbrand zeigen, den ich äh, mir wunderbar erarbeitet habe und auch nicht besser wird. Chris hat auch eine wunderbare T-Shirt-Bräune mittlerweile. Oh ja, mittlerweile leuchtet es aber nicht mehr so wie damals. Ja, das stimmt. Also mein vorgestern war das noch was anderes. Körper hat da richtig einen schönen Unterschied gehabt. Naja, ähm, und ansonsten tagsüber jo, kriegt man einen Hitzekoller. <lacht> Mittlerweile habe ich es auch so, dass äh, mein Körper auch schon eine ganz schöne Erschöpfung aufweist. Nachts dann auch nicht besonders gut geschlafen. Das heißt heute auch äh, ein wenig energielos. Äh, und ich wirkte nicht mehr wirklich glücklich, Amos Chris. Ja, sagen wir, ich mache mir mittlerweile ein bisschen Sorge, dass sie den Trip abbrechen könnte. Aber hoffen wir es mal nicht. Nee, 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 ich äh, versuche es noch durchzuziehen. Also das ist ja eigentlich, was ich ja auch selbst möchte. Und das geht ja eigentlich am besten nur mit Augen zu und durch weitermachen. Mhm. <lacht> mhm. Schlechter Freund, der ich bin, bereite ich parallel zu Katis Leid die Drohne vor, denn ich bin mir sicher, dass man hier ein paar sehr schöne Aufnahmen machen kann. Wir wollen aber noch einen weiteren Aussichtspunkt unsicher machen, ehe wir uns dann in Richtung Feierabend aufmachen. Während der letzte Aussichtspunkt den amerikanisch angehauchten Namen Texas Pass hatte, hat ein anscheinend von der Raumfahrt faszinierter Mensch den nächsten Aussichtspunkt Mondhalde getauft. 
Warum der Ort so heißt, das konnte ich leider nicht herausfinden, vielleicht weiß es ja jemand von euch. Oben angekommen sind wir noch ein gutes Stück höher und es bietet sich sogar ein noch besserer Überblick über den Kaiserstuhl. Und natürlich muss ich auch hier nochmal die Drohne steigen lassen. Wärmegewitter kündigen sich an, hin und wieder donnert es bereits, daher fahren wir jetzt den letzten Stopp des Tages an, eine kleine Gaststätte am Rande des Kaiserstuhls, in dem wir den Abend und die Nacht verbringen wollen. Und hier der Grund, warum ich immer für Kati einparken soll. Beep, 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 beep. Grazil wie eine Elfe. Oder wie heißt das Tier mit dem Rüssel? Das große Graue. Mhm. Aber hier ging es wenigstens noch. Es gibt äh, Positionen und Ortschaften, wo es komplizierter ist. Ich bin so stolz auf dich. Ja, danke, danke, danke. Ich hab's geschafft. Bitte nicht stören, Kati macht sich frisch. Ich hoffe, sie kriegt sich wieder ein und kommt nicht auf die Idee, die Tour abzubrechen oder sonst was. Ich mache mir da ein bisschen Sorge. Deswegen, ich hoffe, dass wir jetzt einfach noch gleich einen schönen Abend hier in der Wirtschaft verbringen und ab morgen wieder richtig angreifen können und dass das Wetter sich vor allem wieder beruhigt. Es war heute wieder brüllwarm, fast unerträglich heiß und als Konsequenz, es bahnen sich wieder Gewitter an. Das ist hier leider, leider immer der Wechsel und für uns als Camper, die wir eigentlich immer im Zelt unterwegs sind, natürlich die tödliche Mischung. Tagsüber ist man fertig von der Hitze und abends im Zelt kann man nicht schlafen, weil Unwetter äh, runterkommen. Ich hoffe wirklich, wenn wir Richtung Bayern, Richtung Allgäu kommen, den Schwarzwald hinter uns lassen, dass das endlich aufhört und wir einen normalen Sommer haben. Aber was war in den letzten Jahren schon ein normaler Sommer? Wir gucken mal. So, mir geht es jetzt deutlich besser nach einer Dusche und hier angekommen in einer wirklich sehr, sehr schönen Ferienwohnung. Ähm, vor allen Dingen das Wetter kühlt auch gerade mal wieder ab. Draußen hört man hin und wieder ein bisschen Donner, aber noch regnet es nicht. Das ist ganz schön, aber hier kann man sich das noch mal ein bisschen gut gehen lassen und das machen wir jetzt gleich auch. Schön erstmal noch was essen und dann jetzt, wo wir hier im Kaiserstuhl sind, dann auch ein, zwei Gläschen Wein. Nachdem wir uns beide frisch gemacht haben, folgt nun endlich der gemütliche Teil des Abends. Schönes Glas Wein, lecker Essen, das haben wir uns verdient. Und Kati hat sich sogar schick gemacht, während ich nur mit meinen Standardklamotten aufwarten kann. Aber was soll man bloß essen? So viel Auswahl. Während ich mich schnell entschieden habe, dauert es bei Kati etwas länger. Am Ende gibt es ein wunderbares Drei-Gänge-Menü mit persönlicher Beratung vom Chefkoch und natürlich ein gutes Glas Wein dazu. Aber natürlich auch nicht nur ein Glas, denn immerhin sind wir in einer bekannten Weinregion. Die Auswahl ist allerdings so groß, dass wir schnell nicht weiter wissen. Daher machen wir erst eine Weinprobe mit fünf bekannten Weinen der Region. Während Kati den Rolander bevorzugt, schmeckt mir der Müller Thurgau am besten. Und mit denen machen wir dann jeweils weiter. So lassen wir im gemütlichen Ambiente den Abend ausklingen. So schön es am Kaiserstuhl auch ist, mit Schwarzwald hat das Ganze nur wenig zu tun. Am nächsten Morgen geht es daher wieder zurück in Richtung Schwarzwald, aber der gemütliche Abend hat uns beiden definitiv gut getan. Auf dem Weg wird nochmals deutlich, welche hügelige Insel der Kaiserstuhl inmitten der Rheinebene ist. 
Denn erneut verändert sich die Landschaft zweimal schlagartig. Erst in komplett flaches Land, dann zurück in die waldigen Täler und Hügel des Schwarzwaldes. Als erstes steuern wir die Stadt Triberg an. Jetzt wird es bei einigen von euch sicherlich klingeln. Bekannt ist die Stadt nämlich für seine Wasserfälle. Aber die sind nicht das einzige, was wir uns dort ansehen. Insgesamt besuchen wir in Triberg drei Orte. Die Triberger Wasserfälle In mehreren Stufen und über hunderte Meter gestreckt fällt der Fluss hier insgesamt 163 Meter tief. Damit sind die Triberger Wasserfälle die höchsten Wasserfälle Deutschlands außerhalb der Alpen. Der Weg entlang der Wasserfälle ist zwar steil, aber gut ausgebaut und asphaltiert. Schon gewusst? Mit der aus Wasserkraft oberhalb der Wasserfälle gewonnenen Energie wurde 1884 in Triberg die erste rein elektrische Straßenbeleuchtung Deutschlands in Betrieb genommen. Geheimtipp, haltet unterwegs Ausschau nach einem der vielen Eichhörnchen. Der erste Männerparkplatz Deutschlands Im Parkhaus des Erlebniszentrums gibt es zwei ausschließlich für Männer ausgewiesene Parkplätze. Sie sind klein, eng, nicht normgerecht geschnitten und fordern so die Fahrfertigkeiten der Herren der Schöpfung heraus. Aber keine Sorge, es gibt auch zwölf explizit ausgewiesene Frauenparkplätze. Geheimtipp? Besucht auch die Statuen der Edekaner direkt neben dem Parkhaus und fühlt euch kurz wie auf den Osterinseln. Die 1000 Kuckucksuhren Triberg ist die Stadt der 1000 Kuckucksuhren. Entsprechend könnt ihr die Stadt nicht durchqueren, ohne Papa Bär und seine Familie an der Hausfassade beim Schabernack zu beobachten. Na, auf dem Kulturschock gibt's erstmal ein Stück Schwarzwälder Kirschtorte. Weiter geht die wilde Fahrt in Richtung Süden. Von Triberg aus folgen wir den Kurven der B500 bis kurz hinter Furtwangen, ehe wir links abbiegen. Abseits der Hauptstraßen fahren wir durch ein malerisches Tal zur Linachtalsperre. Diese Talsperre und ihr markantes Betongewölbe stammen aus den 1920ern und sollten die Region unabhängig von damals sehr unzuverlässigen Energieversorgern machen. Abgesehen von einer weiteren solchen Staumauer in Belgien ist das Design einzigartig in Europa. Und für uns ist es ein willkommenes Plätzchen für eine Ruhepause, denn Touristen verirren sich hier kaum hin. Wollte mitfahren, hatte keinen Bock mehr auf Fliegen. Ja, putz dich mal, ganz genau. Ich fürchte aber, unsere gemeinsame Zeit endet hier. Ah, setzen wir dich mal ins Gras. Komm, Kumpel, du kannst hier nicht wohnen. So. Alles Gute. Kaum sind wir von der Talsperre los, da fängt es auch schon wieder an zu regnen. Was auch sonst. Aber zum Glück nur kurz. Trotzdem machen wir uns erstmal regenfest. Wir kommen jetzt in den Hochschwarzwald, leicht daran zu bemerken, dass die sanften Hügel um einiges höher und steiler werden. Entlang des Titisees schrauben wir uns am Feldbergmassiv bis auf die maximale Passhöhe von 1200 Metern rauf. 
Den Feldberg könnt ihr rechts am Horizont bereits erahnen. Der Feldberg ist der höchste Berg Deutschlands außerhalb der Alpen, entsprechend weit kann man von hier ins Land sehen. Den Titisee hinten im Bild zu sehen, haben wir uns aufgrund zu vieler Touristen gespart. Weit haben wir es heute aber nicht mehr, denn unweit des Feldberges beziehen wir unser Nachtlager, unsere Wagenburg, wie ich sie nenne. Obwohl Freiburg nur 10 Kilometer Fahrt entfernt ist, fühlt man sich hier wie am Ende der Welt. Kein Netz, keine Nachbarn, direkt neben unserem Zeltplatz fließt ein kleines Flüsschen. Und Kati schaltet ab. Das tue ich später auch, aber nicht auf dem Campingplatz, sondern unweit davon beim Tottenauer Wasserfall. Dank der fortgeschrittenen Uhrzeit sind wir hier ganz allein und haben den 97 Meter hohen Wasserfall komplett für uns. Der ist nach den Trieberger Wasserfällen übrigens Deutschlands zweithöchster Wasserfall außerhalb der Alpen. Der vom Feldberg heraufziehende Nebel läutet dann auch das Ende dieses Tages ein. Wir steigern uns. Es hat diese Nacht nur ein bisschen geregnet. Ja. Wir hatten kein Gewitter und keinen Sturm dabei. Wir steigern uns. Ja, du bist gerade ganz dicht an der Außenwand, um mir zu sagen, du bist die Außenwand. Ja, Kathi holt gerade das Innenzelt trocken rein. Hm, ob das gelingen wird, das sehen Sie in der nächsten Folge. Ja. Sie muss das machen, weil sie klein ist. Klein jetzt, stellt euch, jetzt stellt euch vor, ich mit meinen 3,76 Meter wäre da drin. Ja, mit deiner Breite von 3,76 Meter. Nee, breit bin ich 2,85 Meter. Das solltest du mittlerweile wissen. Ja. Damit beginnt auch schon unser letzter Tag im Schwarzwald. Es ist uselig kalt und neblig, als wir den Rückweg über den Feldberg antreten. Aber wie so oft fügt der Nebel der Landschaft erst das gewisse Etwas an Dramatik hinzu. Über die Wutachschlucht und die Donauquelle geht es heute aus dem Schwarzwald raus und in Richtung Bodensee. Es geht also erstmal ein paar Kilometer unsere gestrige Strecke wieder zurück. Der Feldberg ist heute Morgen noch ein bisschen schüchtern und versteckt sich in dichtem Nebel. Je höher wir kommen, desto dicker wird die Suppe. Deswegen fährt Kati auch vor, sie wirkt generell freundlicher als ich, vielleicht traut der Feldberg sich ja noch. Denn wisst ihr, was ich ganz toll gefunden hätte? Eine Drohnenaufnahme mit dem Gipfel des Feldbergs, der aus dem Nebel herausragt und im besten Fall noch etwas Sonne im Hintergrund. Was habe ich aber stattdessen bekommen? Genau, Grau in Grau. Hier und da kann man mal etwas von der Landschaft erahnen, mehr aber auch nicht. Tja, hat wohl nichts gebracht, dass Kati vorgefahren ist. Schade. Auf der anderen Seite des Feldbergs ist man dann auch ganz schnell wieder aus den Bergen raus. Wie schon erwähnt ist unser erstes Ziel die Wutachschlucht, in deren Richtung von Schwarzwald schon nicht mehr allzu viel zu sehen ist. Aber nach vier Tagen ist es auch nochmal schön, durch so ausgedehnte und weitläufige Felder zu fahren. Die Wutachschlucht bezeichnet ein Tal mit mehreren schluchtartigen Abschnitten entlang des gleichnamigen Flusses. Über eine Strecke von 33 Kilometern kommt man mal an höheren und mal niedrigeren Felswänden sowie Wasserfällen vorbei. Auf eine lange Wanderung haben wir aber keine Lust, wir spazieren stattdessen einfach etwas am Wasser entlang und genießen die Natur. Endgültig raus aus dem Schwarzwald geht es dann in Richtung Donau-Eschingen. Schlaue Füchse unter euch wissen auch sofort, warum die Stadt so heißt. Hier entspringt der Donaubach, der später zusammen mit den Flüssen Brigach und Breg die Donau bildet. Der Einfachheit halber sagt man daher, dass es sich bei der Quelle des Donaubachs auch um die eigentliche Donauquelle handelt. Und ich fürchte, dass ich sie von vielen Lokalpatrioten für genau diese Aussage auf den Deckel bekommen werde. Habt Nachsicht mit mir, ich weiß es einfach nicht besser und klärt mich bitte auf, wenn ich hier falsch liegen sollte. Und ihr wisst schon, was jetzt kommt? Genau, Zahlen, Daten und Fakten, die euch absolut nichts nützen, außer damit auf der nächsten Party anzugeben. 
Die Donau ist zwar nicht der längste Fluss der Welt, fließt aber durch 10 Länder und damit durch mehr als jeder andere Fluss der Welt. Und sie ist mit 2857 Kilometern immerhin der längste Fluss Europas. Am Becken der Quelle könnt ihr dem Wasser wirklich direkt beim Sprudeln zusehen und anscheinend verwechseln die Touristen die Donauquelle regelmäßig mit einem Brunnen. Denn wenn ich all die Geldmünzen aus dem Becken sammeln würde, dann hätte ich die Kosten der Reise locker wieder reingeholt. An dieser Stelle, dem sogenannten Donautempel, fließt der Donaubach dann in die Brigach. Ja, und mit der Donauquelle in Donau-Eschingen beenden wir unser erstes Teilstück der Reise, nämlich die Reise durch den Schwarzwald. Als nächstes geht es jetzt runter an den Bodensee und ab da morgen entlang der Deutschen Alpenstraße. Ah, da bin ich mal gespannt. Das nächste Ziel ist Lindau. Mhm. Die Donau und wir nehmen jetzt ungefähr dieselbe Richtung, nämlich Südosten. Nächster Halt, Bodensee. Und keine Sorge, es bleibt zumindest hügelig. Hügelig genug, dass ich für kurze Zeit sogar ohne Motorunterstützung fahren kann. 21, 22, 23. Am Abend sind wir bei Lindau am Bodensee angekommen und erkunden zusammen die Insel. Und mit und mit strömen hunderte junge Menschen hierhin, um einen ausnahmsweise mal sonnigen Abend zu genießen. Für jeden ist etwas dabei. Enge Sträßchen und Fachwerkhäuser in der Altstadt. Eine Promenade am Hafen. Und natürlich auch dunkle und sauenge Durchgänge. Und um da reinzukommen, wir haben Kati mit ihren 1,36 Meter als Maßstab, wie tief das hier ist. Auf ein neues, bist du groß? Wird immer schlimmer. <lacht> ich bück mich dann mal. Wie sagt der Aachener? Hier ist sogar eine Eingangstür. Ja, ja, hier sind überall Eingangstüren. Wie seht ihr Aachener? In das Furtloch ist es düster. Ja, interessante Architektur hier überall. Also hier bin ich aber nicht reingegangen. Einfach so. Das ist ein Wanderweg. Ein Rundwanderweg. Dann doch lieber zurück ans Wasser und noch ein wenig den Sonnenuntergang genießen. Und damit beenden wir den ersten Tourabschnitt durch den Schwarzwald. Ich danke euch fürs Zusehen. In einem weiteren Video setzen Kathi und ich unsere Reise dann entlang der Deutschen Alpenstraße fort. Freut euch auf viele Berge und entsprechend weite Blicke ins Land. Das eine oder andere Schloss ist auch dabei. Und ich wette, mit der ein oder anderen Aktivität entlang der Strecke erwischen wir euch dabei, dass ihr noch nie davon gehört habt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Mitfahren.